！军人家属呢？联系不上。你醒了，感觉怎么样？哎，别动，别动，小心伤口。你怀了孕，手术时间很长。也好，就当替我做决定了吧。什么？可能他也不想跟着我。你说什么呢？孩子好好的，我们也感到很意外。你受到了剧烈的撞击。一般是很难存活的，没想到这个孩子特别的顽强，很努力的活了下来。你这个当妈妈的呀，也要像孩子一样勇敢才行。你先好好休息，我先出去了。既然这六年都没有联系，那就不要再有瓜葛。孩子，我自己也能带好。去游乐园，我就可以穿我自己的裙子了。我最讨厌裙子了。可是妈妈说明天天气很热的。没关系，我是艾莎，随便变个冰块，你们就凉快啦。实际上没有魔法的。小杨他爸爸就会魔法，他爸爸是超级英雄。小杨说的，我也不信了。我问过我哥哥，超级英雄是在动画片里才有的。可卢老师说，卢老师。是为了让大家开心，公主也是，现实中根本就没有魔法，才没有，我就是艾莎。小薇，你真讨厌。那小杨为什么要撒谎？难道他没有爸爸吗？没有撒谎，我有爸爸。那是超级英雄吗？那你把你爸爸喊过来，我们就相信你有爸爸了。好啊，正好我还没有看过会飞的人呢。我爸在国外抓坏了，没时间回来。那你就骗人！我没有，我明天就叫我爸回来。是去游乐园吗？对，他会从国外飞回来。你存到游乐园，突然出现，吓你们一跳，这样你就相信我有爸爸了。骗人！姚总马上到，你去哪儿啊？我去见客户啊。什么客户也没他重要，他是金主爸爸。我说爸爸来了。哎，是，姚总，这是你这么早就到了？我怕我再不来，客户心里就跑了。你太会开玩笑了，怎么可能呢？难道你已经开始准备合同了？是吗？啊，吴主管，我很忙的，您能不能给您这位大客户换另外一个客户经理来对接呢？太开玩笑！你等会儿，要干嘛？你疯了！吴主管，这个月的业绩我已经做完了，我不想接的客户，你能不能不要再逼我？我去，这这人挺好的呀，又帅，又有事业，正好给小杨找个新爸爸。啊？啊？什么爸呀？我早看准了，他追你了吧？您就别拿我寻开心了。吴主管，哎，周小姐要是不愿意的话，没关系的。就换一个，正好有别的银行找我接洽。呃，不可能，绝对愿意。周奶奶，杨总，您这是何必呢？伤得太松嘛，有些话没聊完。我愿意和您聊吗？你能不能不要这样自作主张？奶奶，你不是也自作主张把我们孩子生下来了？什么孩子？你知道大学同学都怎么说我吗？不想知道，也不 care。莫名其妙的，我就成了一个抛弃妻子的渣男，这样对我公平吗？生这个孩子，你为什么不告诉我呀？你是不是搞错了？生这个孩子和你没关系。我是这个孩子的父亲，跟我没关系吗？哪儿写着了？出生证明还是户口本啊
，是不是是个孩子都要跟你认祖归宗啊？那你生这个孩子的意图是什么？还是说这个孩子根本就不是我，而是你跟别人生？所以你当年才不愿意跟我出国。如果这样想能让你舒服一点的话，你就这样想吧。杨硕，记得大学的时候，学校里传你跟一个女生走得很近，然后你就到学校的网站上面写帖子来证明你跟这个女生没关系。当时我很感动。觉得你是为了我才这样做的，可是后来才明白，其实你就是这么一个人，你只在意你在别人心目中的完美形象。也就你，能把我逼的，能把我逼的，把我心里最不愿意说出来的话说出来。是，我承认，我是想给自己找个借口。因为我害怕，怕什么？怕我赖上你啊？怕你是因为我才生这个孩子，怕这么多年来都是我错了，是我一直在辜负你。看来我在你眼中还是那个永远都长不大的周楠楠。楠楠，杨硕，不是所有人做任何事情都图个什么的。我生下小杨，是因为他是我生命的一部分，我接受了这个命运的安排。你是孩子的爸爸又怎么样呢？生孩子这个决定只属于我，不属于你。既然我选择了这个决定，我就会负责到底。工作上的事儿你就别再找了我麻烦了，我还有其他的客户要见你好，哎，你好，张叔。哎呀，你好有心呐、啊，连我的电话都打听到了。这事儿我本来想找赵阿姨的，可是没想到啊，请节哀啊。伤心的事儿不提了。你想知道以前的事儿，这我非常理解。可是我总觉得我不应该背着楠楠来见你。你赵阿姨跟我说，你们当年肯定是有误会。您刚才说我们之间有误会，什么误会？赵阿姨说，楠楠当年怀着孕去见你，回来的路上让车给撞，差点流了产。从那以后，她就像变了一个人啊！你看，就是那个孩子，洋洋，洋洋，张爷爷，哎呦，哎呦。哎呦，想死你了！哎呀，啊，小杨你好，叔叔好，你是张爷爷的朋友吗？我不认识你，我们以前没见过。那今天是我们第一次见面，以后就是好朋友啦。好。杨洋，你怎么一个人在这发呆呀、啊？他们都在说明天去游乐园，要跟爸爸一起玩什么，但是我不知道我爸爸能不能来。小杨。你想爸爸来吗？爸爸不来，我就要被其他小朋友笑。那我的妈妈是不是也要被其他妈妈笑？我不想妈妈不开心。爸爸来了，就能保护我们了。乖乖，好去吧啊！慢点儿。哎，我也只能做这些了，也算完成了赵阿姨的遗愿。哎哎，小心点儿。我不知道，我到底做的对还是不对。
，张叔叔，谢谢你。苏青，今天这么早啊？啊，刚好事情不多，你的事情怎么样了？还没有什么大的进展，在等消息呢。啊，李修平这两天接了好几个案子，效率上可能有点差，你多担待啊。李律师很负责的。嗯，你们相处的还可以吗？在打官司这件事情上面，我们是很相信他的。那其他的呢？最近这段时间，我一直待在家里面。和他见面的时间反而少了，律所的事情我一点都不清楚。怎么了，楠楠？我们是朋友，对不对？当然了，李修平那边，你有什么事情瞒着我吗？我相信你没有。再见，再见，妈妈，阿姨再见，再见，嫂子。小杨，咱们明天穿这一套好不好？有什么问题想问我吗？怎么不说话了？你不问，那妈妈自己说。妈妈确实骗了你。世界上没有超人吗？世界上也许是有超人的，但是超人不是小杨的爸爸。是不是就没有爸爸了？每个小朋友都有爸爸的，但是不是所有的小朋友都跟爸爸生活在一起。那他在哪？他跟妈妈分开了。那我可以见爸爸一面吗？这样子以后别人问我的时候，我就可以说他的眼睛长什么样子。你这长什么样子，就不用自己想了，不行吗？小杨，妈妈很小的时候，外公也去世了，没有爸爸的陪伴，我们也可以快乐的长大。我知道小杨不开心，可是妈妈会一直陪着你，让我们一起创造更多的快乐，好吗？好，我们一会儿多做几个蛋糕。明天再给大家一起分享。爸爸妈妈，你看我漂亮吗？嗯。你是爱上从电视里走出来了吗？妈妈，哎，我明天想要编阿莎的辫子。妈妈不会，但妈妈可以帮你找视频，让阿姨编，好吗？嗯。爸爸，爸爸，那你会吗？你没看见爸爸正在忙吗？妈妈，爸爸好凶。你对小公主好点儿。对不起，宝贝，爸爸错了，请帮我一下。嗯嗯，去找阿姨，好不好？嗯，老公。啊，明天爸爸一日活动，你要像上次足球赛那样表现，好好的表现，给我长长脸。怎么你们这些事儿还没完没了呢？我说你今天怎么回事啊？啊，你到底遇到什么事了？一会儿又凶女儿，一会儿还对我发脾气的。我说的是公司的事儿，宝贝儿，我怎么敢跟你发脾气呢？你过来，给你道歉。这样。明天咱们一家三口去游乐园，好不好？但是明天早晨我得先回趟公司，你们女儿先去参加活动，行吗？那我们等你，你快点。嗯嗯。要照顾好女儿。知道了，你
不是也在吗？啊，你怎么样？我亲爱的小公主，记住，要听妈妈的话。那我今天晚上要跟爸爸妈妈一起睡。可以啊。起睡。这孩子，明天去游乐园而已，这么兴奋，哄半天才肯睡。哎呀。小孩子嘛，不都这样？老公，嗯，我去年做相册的时候，不是留了每个妈妈的邮箱吗？放哪儿了？您不用理啊，我都给你换一个文档了。怎么了？又做事情啊？啊，有点事儿。帮你调出来。哎，行了行了、嗯，调出来就行了。嗯。妈妈，你在干嘛、啊？妈妈在想，你的生日 party 上要请哪几个小朋友？请悠悠、嗯、月月、小杨、嗯，还有丽莎贝尔。妈妈，不要请嬷嬷，为什么？她今天抢我的玩具。啊。嬷嬷生日 party 的时候也请你了呀，对不对？我们要礼尚往来呀、啊，是不是？这次我要带小杨看我新的望远镜，我答应过他的。嗯，回来了。哎，爸爸回来了。啊，好乖啊！今天在幼儿园乖不乖啊？嗯。哎呀，累死了今天。听说律所换了一个新的银行账户啊。你怎么知道？我今天去了趟律所。怎么，还有人给你打小报告啊？嗯、那不是很正常？我是老板娘啊。啊、哦，之前的银行曲线出了点问题，已经解决了，别担心，啊、哦。呃出来见一面吧，没必要。我见小杨了奶奶，杨硕，先冷静。冷静，你之前到我银行，后来到小杨悠的幼儿园，现在又来我家，你到底想干什么？对不起，我为我的盲目唐突，还有白天说过的话，向你道歉。其实我看到小杨照片以后，我就知道他是我儿子，他跟我小时候一模一样。小杨是我儿子，跟你没关系。可是从血缘关系上，我是他的生父，对吗？那又能怎么样？那会让我更遗憾。六年前，那只是个误会而已。你不会因为你的突然出现，就要从六年前开始跟我叙旧吧？那没必要。那你会以为，我得知你跟小杨消息以后会完全无动于衷吗？我们现在都有了各自的生活，能不能不要互相打扰？我们已经错过了六年。我本来也希望这孩子跟我没关系，但是当我见到他的时候啊，我突然意识到。血缘亲情不是想抹就能抹掉的，奶奶。我现在不是要逼你做什么决定，我只是想告诉你，如果小杨需要一个父亲的话，我就在这里。虽然我已经错过了六年，但是我愿意试一试
，我知道明天是移植爸爸的活动，我能参加吗？不用了，我不想让小杨见到你。小杨也这么想吧？如果他知道我的存在，他不想见一见我吗？不想。如果他知道我的存在，他不想见一见我吗？不想。我，超级英雄，我是专门从国外飞回来的。国外飞回来的？难道你是我爸爸？可是妈妈说不是。如果你不喜欢我的话，那我现在就要飞走了。啊，不要！我认不出来了。孩子们太幸福了，你。爸爸，你先不要你声。他好不容易才有爸爸的，你不要你声。机长，今天我不但不会隐身，我还要给大家变一个魔术。知不知道你这么做会很危险的？超级英雄也怕危险啊！超级英雄也不是任何人都能应付得了的。哎，你这哪儿买的？就是被骗了呀！是啊，多亏了苏青和她老公在帮忙，正在走公诉呢。先吃点喝一点好吗？一会儿爸爸来了带你玩啊！我再催催他。昨天不都说好了吗？怎么回事啊？哎呀，我腿好痛啊！妈妈，嗯，等我给你吹完腿了，你可以陪我一起去玩吗？可是妈妈穿高跟鞋，脚好痛哎！哎呦，今天怎么这么热呀？跟你们说，这问题这么严重的房子，还有人在买，这看来爱占便宜的人还真不少呢。买房子的人也可能不知道，他也是受害者呀。也许吧，现在只能相信律师把房子拿回来。你律师那么有把握啊？现在有几套房子已经被冻结了，还有几套正在解决，希望还是挺大的。有想让爸爸帮忙，应该很快可以解决的。哎呦，那太好了，就应该让那些骗子啊、贪便宜的都遭报应。谢谢大家的支持啊！来，我请大家吃蛋糕，自己拿，自己拿。啊、太好了，有你的地方就有蛋糕。哎，我这是个毛孔的，你给我们要玩什么？我要玩过山车。还有呢？还有鬼屋。那玩芒果的吧。嗯穿这个吧，这个好吧，这个我最喜欢。这个巧克力的味道，谢谢。你小贝儿，去拿蛋糕吃。一会儿妈妈就陪你玩啊。今天天气太热了，给你吃个冰激凌吧。谢谢妈妈。英雄爸爸也辛苦了，吃个冰激凌吧。超级英雄，不吃冰淇淋。卢老师，快吃吧。你怎么知道是卢老师的？因为妈妈说过，我的爸爸不是超级英雄，妈妈不会骗我的。<笑>帮个忙吧。热死我了
你坐下歇会儿吧。坐不下来。吃个冰激凌。你不介意吧？啊啊。嗯。小杨，今天鹅老师很辛苦的，你要好好谢谢他。谢谢鹅老师，我知道。我跟其他小朋友说过，我的爸爸今天一定会来的，我以为老师就来了。小杨，你真的很想要爸爸吗？你是想爸爸，还是因为其他小朋友说你没有爸爸呢？别的小朋友都有爸爸，可是别的小朋友都没有这么优秀又美丽的妈妈呀。小杨，你要是老想着自己没有的，你会不快乐的。小杨，超级英雄，要离开地球了，请闭上你的眼睛。妈妈，老师真的会隐身吗？罗老师，应该是真的超人。小文妈妈呀，对呀、啊，小文为什么在这儿啊？带着小文单独出去玩了呀？不知道呀。我刚刚已经在群里发过信儿了，叫他们回来，他们应该在回来路上吧真的吗？什么事儿啊？你说什么事儿啊？这是我跟李律师谈官司的事情啊！谈官司的事情为什么要去酒店啊？这明明就是刚从酒店出来啊！我，这去酒店是有别的原因的，但是我们俩绝对不是开房，也绝对不是酒店里说的这个样子。你说什么原因？怎么了？哎呀，苏青介绍老公帮她打官司，结果引狼入室了。我不知道是谁拍的照片，但是我问心无愧。这张照片没问题啊。如果大家相信这种捕风捉影、没有证据的事情，不就让背后发照片的人目的得逞了吗？哎，小文妈妈呢？怎么还没过来啊？小文妈妈给我发信了，她说她先带小文回家了。好了，各位家长，我们不要在孩子面前去讨论这种事情了，大家准备准备，野餐马上开始了。对呀、啊，大家先散了吧。来，陆川，我你不用解释，我相信你。妈妈，我们做错事情了吗？我们没有做错事情，只是他们对妈妈有些误会。你放心，我一定会跟他们解释清楚的。嗯，还给你，陆七。我一直认为我们是朋友，连你都不相信我吗？我也认为我们是朋友，那有什么事情不能跟朋友解释清楚呢？这件事情我真的没办法解释。
，你们大概还有多久到啊？啊，麻烦你们尽快啊！各位家长，不好意思啊，校车堵在路上了，可能还有十分钟就到。没事，我们再等会儿吧。等一下，小杨来玩吧。好啊，这次你当坏人。我不想当坏人。你妈妈是小三，偷了小王的爸爸，所以你这次就要当坏人。你胡说！谁说的？默默，来过来。事情都没有调查清楚，你凭什么就让孩子胡说八道啊？默默妈妈，能不能在孩子面前树立一个良好的榜样？一张照片而已，就往我身上泼脏水啊！羞辱我也就算了，怎么能羞辱孩子呢？楠楠。对不起啊，今天临时有事儿，给耽误了。这是一日爸爸的活动，我来晚了。啊，各位家长，大家好，我是小杨的父亲杨硕。结束了吗，小杨？对啊。那爸爸送你回家。嗯。叔叔。啊，不对，你是我爸爸。对不起啊，爸爸来晚找哥哥去玩啊！我们还回乐园吗？去找哥哥玩吧，把包放下吧。啊，去吧。你还好吗？是不是有什么误会？我们都站在你这边。那个男的。他真的是小杨爸爸吗？月妈妈，啊，你跟小杨妈妈是大学同学。嗯，今天那个男的你认识吗？杨硕吗？嗯，呃，他是我们学校的师哥，他确实是跟楠楠好过。那他为什么还要跟苏青的老公在一起啊？照片的事情，会不会是个误会啊？大学恋，你们知道的，这毕业没多久就分了。后来杨硕就出国读书，周楠楠都没跟去。我们同学也聊过，都不知道孩子是杨硕的。而且，就算杨硕是孩子的爸，也不能证明楠楠和苏青老公是清白的呀。也对，毕竟就是个前男友嘛。嗯，谁知道这件事情的真相是什么呀？反正呀、啊，我们先别随便站队，先让苏青自己解决吧。估计周楠楠会死得很惨。嗯。楠楠，晚上想吃什么？不用了，你前面找个地铁口把我们放下来吧。就算你不累，孩子也累了。你看他都睡着了，送你去地铁口和回家有什么区别？我刚才跟你上车是不想让场面变得难看，你莫名其妙的跑到游乐场来，你到底想来干什么？停车。
我是小杨亲生父亲，这一点你承认吧？只有成年人才在乎血脉和身份，孩子在乎的其实是陪伴。杨硕，不是你一出现就能理所当然的当爸爸。你这样感觉我是在抢夺你的劳动果实一样。爸爸跟妈妈难道不能共存吗？非要小杨恨我、讨厌我你才高兴？你刚才也说了，对孩子来说最重要的是陪伴。你比我多五年时间，你有什么好担心？我只是想尽一下做父亲的义务而已，没有别的意思。奶奶，你就不能给小杨多一个机会吗？奶奶，你听我说。小杨，醒醒。小杨毕竟是我儿子，我是他父亲。你真的是我爸爸吗？是啊。难道我跟你长得不像吗？你长得像超人，但妈妈说爸爸不是超级英雄。那是因为妈妈从来没有见过爸爸变身的样子。你会隐身吗？会啊，我还会飞呢。爸爸会拯救世界，只要小杨想，爸爸什么都能做到。真的吗？真的。那你接下来？要飞去哪里？爸爸飞累了，不想再飞了。爸爸最近呢，也不拯救世界了，只想做小杨的爸爸。只要小杨想爸爸了，爸爸就能出现。怎么了？你不喜欢爸爸？不是不喜欢，可是我跟你不熟呀。妈妈说，他已经跟你分开了，而且我老师说要珍惜自己拥有的，就是我妈妈。小杨，你想不想拥有自己的爸爸？那爸爸是要跟我们一起住吗？不，爸爸不会打扰妈妈的生活。那爸爸能干嘛？爸爸可以保护小杨，可以陪伴小杨长大。只要小杨想，爸爸还可以给你讲睡前故事。这些吴老师也可以做的。吴老师是谁啊？幼儿园班主任。啊。如果你答应我一件事情，我就认你当我爸爸。别说一件事情。一万件事情都可以。你要保护我妈妈。妈妈总被坏人欺负，刚才爸爸来了，坏人就敢说话了。要是爸爸一直都在，那妈妈就帮手啦。小杨，你放心，从今以后，不会再有坏人欺负妈妈了。拉钩。他勾上吊，盖个小章章。楠楠，你放心，我不会打扰你的生活的，我也不会分走小杨对你的爱，我只是想尽一尽父亲的义务，希望你给我这个机会。等一下啊。喂，我是 Lucy， 冯道成在哪儿呢？我给他打电话，一直关机。我不知道啊。你不是他的秘书吗？我已经离职一个月了。那个 Lucy， 拖欠的三个月工资什么时候能打给我呀？什么工资啊？再不给，我可以去告你们的。有病吧你？公司怎么会欠你工资？什么人呀？没事啊。你好，我打个电话，你关机。爸
爸到底在搞什么鬼啊？哇，好多玩具！我也不知道小安喜欢什么，就随便给他买了点玩具。哇，妈妈，我可以要这个吗？我第一次收到爸爸礼物，我要拿给小文他们看。收到别人的礼物要说什么？谢谢爸爸。小杨，爸爸送你回家好不好？好，我们住七零二。不用了，就送到这儿吧。奶奶。家长那边如果需要我出面解释，你就跟我说。我自己会解决的。不是，我不是说好了不干涉我的生活吗？是。上次在银行那儿是不是也因为这件事？单亲妈妈的身份，是不是让你一直以来很困惑？这种事儿啊，最好早解释，要不然就没有人相信真相。今天到这儿吧，我们上去了。小杨走了。嗯。爸爸，再见。再见。是吗？他好厉害的，他真的是超级英雄。不过他现在不当了，他就留下来陪着我。那太好了，我再去给你炒两个菜吧。今天的事儿，谢谢你啊。应该的，我会找苏青去解释清楚的，也会给大家一个交代。小杨的爸爸是突然间回国的，我也没有想到他今天会来找我们。你们的事情不用跟我解释。爸爸回来了，对小杨是好事。哦，对了，明天我可能还要晚一点来接小杨。卢老师，明天我们叫爸爸一起来吃饭吧。你决定。我还有工作，一会儿你们先吃啊。小杨，妈妈问你，今天你跟爸爸在一起开心吗？还行吧。是因为爸爸给你买了玩具吗？因为他是爸爸。如果爸爸想花更多的时间陪你。嗯，但是不能像其他的小朋友一样跟你住在一起，也不能够来卢老师的家里。只是每个月抽一两天的时间陪你去玩，你愿意吗？妈妈愿意吗？他是小杨的爸爸，小杨可以自己做决定，妈妈不想干涉你。可是妈妈，你好像不太开心。只要小杨开心，妈妈就开心。今天爸爸能来找我，我很开心。原来有爸爸是这样的感觉来了，你这是跑步去了。你只有在情绪很不好的时候，才会想出去跑步发泄发泄
。你这么确定吗？啊，我记得上一次好像还是小夫没考上盛元，咱们得托人找关系的时候。哼、嗯。怎么了？今天活动怎么样？没拍点照片？不会还生我气吧？我不至于放着律所的客户不管，还跑到游乐园来当个奶爸吧？添了双新鞋啊！啊？哦，随便买的。好像不太像你平时会喜欢的那个款吧、啊？销售硬给我推荐的。哪个商场买的？在公司附近。在中国这个品牌好像没有实体店。应该是你没注意吧？哎，干嘛？我问你孩子的事儿，你不告诉我，一双鞋子你反复盘问我半天，我哪记得那么多？一个人在心虚的时候，往往通过责怪别人来掩饰自己月月睡了，你帮我去撑一下折叠浴桶，你泡个澡。干嘛呢你？我就这么让你觉得丢人吗？哎呀，你胡说什么呀？老婆，我也不傻。不是，老公，我这么做。是因为你小水滴那些家长，你又不是不知道，特别势利。我这么做是怕月月被人瞧不起。如果他们是这样的人，那就证明他们不值得来往。我们没有必要撒谎嘛。那在大城市里混，不就是为了活这一口气吗？你这样活得有什么意义呢？你不觉得累吗？你要是嫌累的话，那你干嘛不回老家呢？哎，我真这么觉得，回老家也许是个不错的选择。这老家是能回的地方吗？这教育资源能跟大城市比吗？我这么努力，就是为了希望有一天我们能活成，活成今天我装的样子。谷志勇，你自己不求上进，你别耽误你女儿。是，我不求上进，你的努力有什么用呢？你什么意思啊？算了算了算了，说到底就是我没用。你来泡澡去吧，我帮你放水。谷志勇。好，你找哪位？你是哦，我是新来的保姆。你有什么事儿吗？啊，我想找苏青，太太出去了。那她有说她什么时候回来吗？啊，这倒没说。要不你先回去吧，有什么事儿太太回来了，我和她说。不用了，我就在门口等。哦，那好吧。苏青啊，进来吧。苏青，事情到了这个地步，肯定是有人故意挖坑挑拨我们之间的关系，所以我必须来找你解释清楚。李律师成了你的客户。
这件事情我怎么不知道？身为客户经理，我们要对客户的隐私保密，这是我们的职责。好巧，他回来也没跟我说，你们两个还挺默契的。那我就不知道他为什么要瞒着你了。我介绍你和吕律师认识，是为了让他帮你打官司。没想到，在钱上你们那么默契。那么周楠楠。我们两个算什么呢？朋友，当然是朋友。你是我最信任的人。你曾经跟我说过你喜欢过一个人，但是不能说。这个人是李修平吗？你怎么会这么想？不是他，绝对不是他。苏晴，你是我在小水滴认识的第一个朋友，又帮了我这么多。如果有人要来伤害你或者是你的家庭的话，我绝对会第一个跳出来。我怎么觉得，你一直有事情在瞒着我呢？因为有些事情还没确认好，所以不能说。那现在可以说了。如果你不说的话，我就真的有理由相信这张照片是真的。那天我跟李修平见面，是因为小区有几套房子可以追回来，我们俩当时聊得特别高兴，后来他就走了，但是我觉得不对劲儿就追了过去，这才被人拍了照片。哪里不对？我看到他和一个女人在一起，看上去没什么，但总觉得怪怪的。我犹豫过要不要告诉你，那段时间你正在下决心回归家庭。这万一要是我想多了，我就真的是在破坏你的家庭了，所以我没说。照片的事情，我试着跟很多人都解释过，可是没有人相信。只要你信任我就够了。苏青，我是有喜欢的人，但是对不起，现在我还不能告诉你他是谁。你认识我这么久，我是什么样的人，你应该很清楚。一个人带着孩子的单亲妈妈，没少被人议论。我在这种非议中活了五年，我怎么可能去当小三儿，去做伤害小杨的事儿？那也只是你的一面之词。那那张照片就不是断章取义吗？就算是断章取义。那也是证据。那么你呢？有吗？来之前我一直犹豫要不要把这个交给你。这是律所的账单，我用来查账的。你记得之前我跟你提过炽热文化传播公司这件事吗？律所每周都会固定的往这家公司转账。这家公司的法人代表是李修平的司机。如果是正常的对公提现的话，那为什么要瞒着你？所以我才追去了酒店，这才被人拍了照片。苏青。不要因为你现在是全职太太，就丢掉了做律师的判断。我先走了。拜拜，明天见，记得多喝水哦。拜拜，再见你，拜拜，拜拜，小文，再见，再见，小文，阿姨，为什么今天妈妈没来啊？妈妈有事在忙，阿姨来接你啊。嗯
，跟老师说再见吧。老师再见。拜拜，少看电视啊，小文，拜拜，拜拜。摸摸妈妈，摸摸，看妈妈在那边呢。拜拜，月月。再见。月月，走。妈妈。再见，拜拜，拜拜，拜拜。哎，你好，哎，吴老师是吧？你好，我是小杨爸爸。上次没跟你打招呼，是我不周到。我这是第一次来接孩子，不好意思，麻烦您把这边站一下。幼儿园有规定，只有监护人才能带孩子走。我跟您说了，我是小杨的爸爸。可是，在小水滴没有你的信息登记，我是不可能让你带孩子走的。这么严？不过规定也是服务于人的吧？要不这样，我进去陪小王玩一会儿，等楠楠来了以后，我再走，行吗？你最好是先给小杨的妈妈打个电话，我需要先得到她的确认。拜拜。吴老师，我不必那么紧张，我只是想跟小杨待一会儿，陪陪他。你怎么来了？我正好经过，想来看看小。没想到这幼儿园的班主任竟然是个男老师，还这么不通人情。吴老师，谢谢你啊！如果不是你今天这么遵守原则的话，我孩子恐怕都要丢了。幼儿园有幼儿园的规定吗？我没有那个意思，我只是想跟小杨见一面。我是答应过你和小杨可以见面，但不是随时，更不能自作主张。我是小杨的监护人，你没必要随时出现。对不起，我只是想想要。要不这样，尝个脸，一起晚饭行吗？没时间，请你离开。真有原则。啊。喝点水吧。冯德成，哎，老婆，你要死啊你！你这两天干什么去了？你知道我有多着急吗？为什么打你电话不接？你干嘛去了？我在美国呢。美国？对，是公司的急事儿，这个客户特别重要，所以没来得及给你打招呼就先过了。我处理完了就回去。处理完了是什么时候？什么时候才能回来？一周内吧。是爸爸的电话吗？嗯，他在哪儿啊？什么时候才能回来呀？他在国外办点事儿，很快就能回来的啊！放心吧。往上看，你做的，心情不错吗？一般般吧。老师除了会做饺子，原来还会下面条啊。嗯，还不错。做我吃吧。哇，好好吃啊！老师最厉害了，没有你爸爸厉害。老师妈妈，你们怎么了？哎，没事，吃你的吧。没别的意思啊，你别有负担。你也别想多了。老师妈妈，你们什么意思呀？姐，我给你来点醋吧，啊。嗯。哎，少来点，少来点。好酸呀！<笑>嗯、怎么还不睡啊？你工作不顺心吗？我已经没有工作了。哦，怎么了？没什么，就是有点可惜吧。可惜什么？这样我不就是可以更好的陪你们两个人吗？还是有点可惜，因为你是我见过最厉害的一个师。
不要因为你现在是全职太太，就丢掉了做律师的判断。你见到的那个女的，长什么样啊？我没有看清楚证言。但是他那天穿了个西装，长头发，还是卷发。那天还扎了个高马尾，看上去应该是你们律所的。这样的打扮，我们律所有两个。那你打算怎么办？把他找出来。王天佑呢？哦，王师傅他女儿生病了，没人送医院。就让我过来开车了。苏律师，苏律，哎，苏律，今天怎么过来了？有点事儿。苏律，啊，您怎么来了？我到办公室来做些资料，你来帮我一下。好。朱小姐，苏青呢？苏律师，他今天，啊，周小姐，周小姐，周小姐，苏青，你凭什么取消我跟李秀萍的业务？苏律师，不好意思，我实在没拦住。你出去吧，把门关上。好，今天你不把话说清楚，我就不走。我是李秀萍的合伙人，这个律所有我一半的钱。你觉得他把钱打到你的银行，这个钱就是你的了吗？王天佑是我们公司的司机，你觉得他会不听我的？实不相瞒，我已经让他把两百万打回了我的账上。小沙，把小美叫过来，顺便让她带支录音笔。哦。进来，小美，把门关上。把我和朱小姐的谈话录下音。好。我昨天已经和你说过了，我跟李秀萍那是正常的业务往来，她没给过我钱，没给过你钱。小美，嗯。李律师把钱打给了一个空壳公司，你觉得他会拿来干什么用？呃，我我也不知道。十点之前能赶到法院吗？差不多吧。淑清，你没有权利动李秀萍的钱，不好意思。我已经让王天佑把三百万全部打回我的账上，你一分钱都别想拿到。小美，你可以了，啊，好。这司机和财务这么配合的，撒谎的人经不起吓唬。你确定这样能把他们抓出来？确定。这个女人到底是两百万还是三百万？我们等着就好了。